हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के 4.3 फोर्थ यूनिट थर्ड चैप्टर वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में सो so, प्रैक्टिकली हमने हिस्ट्री में जो देखा था जिसमें हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हम लोग के वर्ल्ड हेरिटेज क्या होता है नेशनल हेरिटेज किसे कहते हैं कल्चरल हेरिटेज किसे कहते हैं एंड कौन सी वो संस्था है जो वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करती है सो so, उसी के बारे में यहाँ थोड़ा सा और डेप्थ में हम जाने वाले हैं कि वो संस्था जो थी जो वर्ल्ड हेरिटेज डिसाइड करती है उसके बारे में उसके क्राइटेरिया क्या है उसको किस बेसिस पे चूज किया जाता है एंड फिर वो क्या करती है एग्जैक्टली exactly, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है ये इसके बेसिस पे आपको टूरिस्ट लीफलेट वगैरह लिखने आ सकता है आपको ओके सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग वर्ल्ड हेरिटेज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहले पहली लाइन में ही उन्होंने बता दिया हमें कि वो कौन सी संस्था है तो ये तो आपको पता ही था ये आप जानते ही हो हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी ये चीज की हुई है ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि यूनेस्को के यूनेस्को जो है दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये उसका फुल फॉर्म है ये हम लोग कितनी बार रिविजन सेशन में भी मेरे ख्याल से हमने इसको मैंने पूछा था आप लोग ने आंसर दिया था मुझे राइट right? सो so, यूनेस्को ही वो संस्था है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिटरमाइन करती है वो उसे उसका सिग्निफिकेंस देती है वो उसे डिक्लेयर करती है कि ये आज से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ओके okay? सो so, क्या है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो हमने जैसे ऑलरेडी देखा कि हेरिटेज वो चीज है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है वो उसका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल उसका कल्चरल उसका नेचर के अनुसार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में हमारे जिंदगी में तो उसे हम हेरिटेज साइट कहते हैं तो उसमें वर्ल्ड हेरिटेज क्या हो जाता है जो पूरी दुनिया के लिए पूरी दुनिया में जो है और जो पूरी दुनिया के लिए एज अ ग्लोबल इंपॉर्टेंट साइट है जो सभी को देखनी चाहिए जो सभी को उस चीज का यू नो नॉलेज होना चाहिए वो चीज को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहेंगे ओके सो यूनेस्को टू हैव अ सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमैनिटी एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी तो अब इतने पूरे टेक्निकल बात में उन्होंने क्या कहा यूनेस्को तो हम जैसे कि जानते हैं कि ये एक मेन पेरेंट कंपनी की तरह एक पेरेंट संस्था हो गई उसके अंडर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एक होती है उनकी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आपको ये सब थोड़ा याद रखना है उनके अंदर होती है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जे मेन काम जिनका यही होता है कि वो अलग अलग हेरिटेज साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करती है ओके okay? ये यूनेस्को के अंडर काम करती है और इनको कंट्रोल पूरा और करता है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम तो ये भी संस्था का एक नाम है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम ओके सो ये आपको पूरा समझना है अलग अलग ये डिपार्टमेंट समझ लीजिए आप एक तरह का डिपार्टमेंट है जो सबके सब यूनेस्को के अंदर आता है ओके सो ये काम करती है हेरिटेज देखने का लेट्स रीड अड बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली दे वेरी इन टाइप बट इंक्लूड फॉरेस्ट लेक्स मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स एंड सिटीज तो ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो अलग अलग जगह पे होती है एंड उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस अलग होते हैं नेचुरल कुछ नेचुरली इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए उसके अंदर फॉरेस्ट से लेके लेक से लेके मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग सिटीज सब कुछ आ जाता है नाउ एकदम सिंपल बात कहूं तो नेचुरली वो चीज हो गई जो नेचर में नेचुरली भगवान का दिया हुआ जो मौजूद है वो सारा सिग्निफिकेंट चीज है जितनी भी साइट्स हो जाएंगी वो नेचुरल साइट्स में आ जाएगी जबकि कल्चरल में थोड़ा बहुत ह्यूमन मेड फैक्टर आ जाएगा कि मैन मेड फैक्टर आ जाएगा कि ये कल्चरली इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर साइट या इस पर्टिकुलर बिल्डिंग या इस पर्टिकुलर किताब को हमने कल्चरली प्रिजर्व करके रखा है जिसके अंदर हमें पूरी हमारी पूर्वजों की हिस्ट्री मिल रही है कुछ कुछ उनके बारे में डिटेल मिल रही है तो वो कल्चरल इंपॉर्टेंस वाली चीज हो जाएगी ओके ये सारा चीज हम एक्चुअली हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ चुके थे उसमें भी शायद से लास्ट में ही चैप्टर था एंड इनफैक्ट पूरे हिस्ट्री में हमने 
कल्चरल और नेचुरल की बात की थी लेट्स रीड अहेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल तो आप क्या कह रहे हैं तीन चीजें हो गई या तो वो नेचुरल है या तो वो कल्चरल है या तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है नेचुरल भी हो सकता है कल्चरल भी हो सकता है एग्जाम्पल दिया हुआ उन्होंने यहाँ पे माउंट युंगशान इन चाइना इज अ साइट विथ सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन कल्चर बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट एंड लिटरेचर द माउंटेन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स तो अब यहां पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जो आपको याद रखना है माउंट होंगशांग होंगशांग का लिटरल मीनिंग है येल्लो माउंटेन येल्लो माउंटेन तो इसका उन्होंने पहले ह्यूमन कल्चर के हिसाब से सिग्निफिकेंस कल्चरल सिग्निफिकेंस ये बताया है कि चाइना में कितनी सारी ऐसे कहानियां पेंटिंग्स रही है जिसमें माउंट हुंगशान का जिक्र हुआ है और माना जाता है एक एम्पर था जिन्होंने पहली बार यहीं पे एल्केमी की थी सो ये चीज सिग्निफिकेंस uh, हो जाता है कल्चरल सिग्निफिकेंस हो जाता है कि इसका नाम बार बार आपके लिटरेचर आपके आर्ट आपके पेंटिंग्स वगैरह में मौजूद है दूसरा ये फिजिकली भी बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है सनसेट पॉइंट है यहाँ पे यू नो बहुत ही ब्यूटीफुल जैसे कि आप ये इमेजेस देख सकते हो सो ये बहुत ही ब्यूटिफुल जगह है सो ये नेचुरल भी इसका सिग्निफिकेंस हो गया तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं कल्चर एंड नेचर दोनों का ओके लेट्स रीड अड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हिस्ट्री हम देखेंगे यानी ये सब कैसे हमने शुरुआत की कैसे यूनेस्को ने कैसे एक पूरा वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन कमिटी बना दी जो ये सब काम करता है सो ऑल दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड वर्ल्ड बिगेन इन द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटिल द नाइनटीन फिफ्टीज तो ये कह रहे हैं कि ट्वेंटी सेंचुरी में हमने रियलाइज तो कर लिया था कि हमें कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को बचाना चाहिए लेकिन ये एकदम मोमेंटम यानी ये एकदम जोर नहीं पकड़ा कब तक 1950s तक तो क्या हुआ था 1950s में तो इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द आश्वान हाई डैम ये सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट एम्बाकमेंट है दुनिया का एक नाइल आपको पता ही होगा नाइल रिवर जो है नाइल रिवर जो है जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और जो इजिप्ट में है इजिप्ट से पास होती है राइट सो so, जो ये रिवर है उसके ऊपर ये डैम बना हुआ है सबसे लार्जेस्ट एम्बाकमेंट डैम बना हुआ है आश्वान हाई डैम सो हाई इसलिए नाम है क्योंकि लो डैम में एक है तो हाई यानी हाइट में ज्यादा जैसे कि आप ये अगेन फोटोज देख सकते हो सो so, आसमान हाई डैम जो है ये बनाया जा रहा था नाइल रिवर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्योंकि नाइल में हर साल फ्लडिंग होती है पानी फ्लडिंग यानी आसपास का रीजन पूरा बह जाता है पूरा डूब जाता है पानी में तो उसको उसको रोकने के लिए उससे बचने के लिए फ्लडिंग्स को रोकने के लिए डैम कंस्ट्रक्शन होने वाला था सो so, ये उससे क्या हो जाएगा डैम रोकने से एक तरफ पानी दूसरे तरफ पानी जमा होने लगेगा तो उससे जो वहां पर टेंपल मौजूद है कौन सा टेंपल मौजूद है अबू सिंबल टेंपल जो मौजूद है जो रॉक के अंदर काव है आपने ये बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा अगर इंडियन हिंदी मूवी की बात करूं तो अक्षय कुमार की जो मूवी थी वो मुझे गाना याद आ रहा है उसका जी करदा वे जी कर मेरे ख्याल से सिंगिस किंग मूवी थी शायद से राइट कटरीना वाली उसमें ये टेंपल दिखाया गया है अगर आपको याद होगा तो नहीं याद होगा तो वीडियो देख लीजिएगा बड़ा अच्छा गाना था वो सो so, अबू सिंबल टेम्पल्स जो है वो Uh, वो जो है एंड दूसरे इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स यानी दूसरे और भी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे लिए कल्चरली इंपॉर्टेंट है वो सब डूब जाते बह जाते फ्लड हो जाते तो ये उन्होंने यू uh, नो you know, एक uh, बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया कि अश्वान हाई डैम कहा बनना चाहिए कैसे बनना चाहिए और अगर वो बनेगा तो ये अबू सिंबल टेम्पल्स है ये इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो है उसका क्या होगा उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ओके तो यहां पर पहली बार मोमेंटम हुआ ये पूरे आइडिया का कि हमें कल्चरल हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज जो है जो वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उसे बचाना चाहिए सो लेट्स रीड अड क्या होता है सो टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट The temples and artifacts. UNESCO launched an international campaign in 
1959. So, 1959 में देखिए 54 में ऊपर हमने देखा था जैसे कि 54 में उन्होंने बात शुरू कर दी थी एंड 59 में यूनेस्को ने एक पूरा इंटरनेशनल कैंपेन चालू कर दिया जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग दैट that called for the dismantling and movement of the temples to a higher ground the project cost an estimated 80 million us dollars 40 million of which came from 50 different countries because of the project success unesco and the international council on monuments and sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage तो ये अब पूरा स्टोरी क्या कह रहे हैं हमें कि यूनेस्को ने पहली बार इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च किया यानी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को बताने की कोशिश की कि यहां पर इजिप्ट में ऐसा हो रहा है और हमें यहां पर इस टेंपल को यहां के आर्टिफैक्ट्स को बचाने की जरूरत है उन्होंने वहां पे इस चीज को हायर ग्राउंड यानी पूरे टेंपल को हायर ग्राउंड ज्यादा अपर लेवल पे लेके जाने की बात की और ये पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट हो रहा था 80 मिलियन डॉलर्स जिसमें से हाफ ऑफ द जो डॉलर्स 40 मिलियन है वो अलग अलग 50 डिफरेंट कंट्रीज से कंट्रीब्यूट करके आया था और ये जो प्रोजेक्ट यूनेस्को ने हाथ में लिया वो बहुत ही सक्सेस हुआ और तब जाके यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था चाहिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो ये सब काम करेगी आज से जो कल्चरल हेरिटेज को बचाएगी सो so ये आपको पूरा लॉजिक समझना है तब जाके वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर्म में आती है इनिशिएटेड यानी उन्होंने वो शुरुआत कर दी थी ड्राफ्ट यानी वो एक बकायदा उन्होंने पेपर पे ये सारी चीज एक बना दी कि अब से ऐसा ऐसा हमें करना है शॉर्टली देर आफ्टर इन नाइनटीन और उसी के कुछ बाद 1965 में अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट और उसके कुछ लाइक like, कुछ तो नहीं कहेंगे प्रैक्टिकली साल लग गए हैं लेकिन उसके बाद ही व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाया जिसके अंदर ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सारा फंड दुनिया से जो भी पैसा आ रहा है वो वहां पर होगा और उसके थ्रू सब कुछ आगे वो लोग करेंगे टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स तो ये अब हिस्टोरिकल कल्चरल साइट को तो बचाना ही है लेकिन दुनिया में और जितनी भी नेचुरल और सीनिक सीनिक यानी जो देखने में बेहतरीन लगे जो जो एक आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा यू you नो know, बहुत ही ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर हो जिसका सो so वैसी चीजों को हमें बचाना चाहिए Finally in 1968 सिक्सटी एट तो इतना सब होने के बाद फाइनली नाइनटीन सिक्सटी एट में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड दम एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट इन स्टॉक होम स्वीडन इन नाइनटीन सेवेंटी टू अगेन ये सारे नाम देख के आपको बहुत सारा बोरिंग लग रहा होगा या कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए साथ में और जरा एक एक बात को हम तोड़ देते हैं अब एक और संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इनका काम है नेचर नाम से आप समझ सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर का काम ये करती है ठीक है नाम इनका भी सिमिलर गोल आया इनका भी गोल क्या है कि हमें कल्चरल और नेचुरल साइट्स को बचाना है तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो होती है यूएन तो ये सब आपको पता होना चाहिए हम लोग पहले भी सब बात कर चुके हैं यूएन एक संस्था है जिसके अंडर ये सारा यूनेस्को आता है यूनिसेफ आता है सो ये सब आपको पता होना चाहिए हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत ठीक है तो ये सारी अलग अलग संस्था है जो यूनाइटेड नेशंस करके है उसके अंडर आता है तो उनके कॉन्फ्रेंस में जो कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर हुई थी ह्यूमन एनवायरमेंट के ऊपर हुई थी कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर हुई थी ह्यूमन एनवायरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर हुई थी तो स्टॉकहोम स्वीडन में जो जगह है स्टॉकहोम हेडक्वार्टर्स है वहां पे उनका वहां पर हुई थी 1972 में वहां पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भी ये बात रखी और इसी के साथ फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस गोल्स और इसी के साथ जैसे ये उन्होंने बात रखी द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वॉज एडोप्टेड बाई यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर सिक्सटीन 1972 तो ये जब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ये प्रेजेंटेशन रखा इनके सामने तो ऑलरेडी ऊपर यूनेस्को बात कर रहा था 
कि हमें एक ऐसी संस्था की जरूरत है तो तब जाके उन्होंने फाइनली नवंबर 16 को 1972 में एक प्रॉपर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर्म कर दी ओके तो थोड़ा बहुत है ये मैं मानता हूं ये थोड़ा सा वर्डिंग एंड टेक्निकल नेम वगैरह से आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन समझिए फैक्ट फाइल है तो आपको थोड़ा सा इसका वर्ड मैप बनाना कौन किसके अंडर आता है और ये आपको आसान लगेगा लेट्स रीड अहेड द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी तो अब वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बन चुकी है अब देखते क्या है ये कह रहे टूडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टाब्लिशिंग विच साइट विल बी लिस्टेड एड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी यूनेस्को ने क्यों बनाई यही पता करने के लिए यही यही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज बन सकती है द कमिटी मीट्स वंस अयर एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ट्वेंटी वन स्टेट पार्टी दैट आर इलेक्टेड फॉर सिक्स ईयर टर्म्स बाय वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली तो ये अगेन आपको समझना है जनरल असेंबली इनकी पहली बात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये मीटिंग का नाम है ओके okay? तो जब वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की जनरल असेंबली यानी कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है वहां पर ट्वेंटी वन स्टेट पार्टीज यानी जो जो मेंबर्स है अलग अलग वो लोग साल में एक बार मिलते हैं और ये लोग के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पूरी कंट्री तो नहीं जाती ना अभी इंडिया अगर एक पार्ट है यूनेस्को का अगर इंडिया एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का तो पूरा इंडिया थोड़ी ना वहां जाता है इंडिया से कोई पर्टिकुलर पर्सन वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा राइट तो वो पर्सन कितने टाइम तक इलेक्टेड रहता है सिक्स ईयर्स तक इलेक्टेड रहता है ओके उनको इलेक्ट करने वाले भी ये लोग ही होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज वाले ही होते हैं ओके सो ये ये लोग मीटिंग वगैरह लेते हैं वहां पर डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइट वहां पर पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लायक है या नहीं अब आगे का प्रोसेस देखेंगे हम लोग द स्टेट पार्टी आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट विद इन देर टेरिटरी टू बी कंसिडर फॉर इनकल्शन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो अब जितनी भी ये स्टेट पार्टी है उनके अंडर अंडर खुद की खुद की जो एरिया उनको दिया गया है उस अपने कंट्री में अपने साइट अपने रीजन में वो देखेंगे कि अच्छा चलो लेट से मेरे मैं दिल्ली वाले एरिया में हूं और मैं एक स्टेट पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मुझे लगता है कि अरे आ, लाल किले को तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होनी चाहिए थी तो मैं उसे नॉमिनेट करने के लिए उसका मैं उसका क्राइटेरिया चेक करा के उसको मैं नॉमिनेशन लिस्ट में डालता हूं तो ये आपको लॉजिक समझना है ठीक है सो ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनका काम होता है ये सब करना नाव हम वही चीज देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट There are five steps in becoming a World Heritage Site. The first of which is for a country or a state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. This is called the tentative list. So, now we will understand. Five step is to become a World Heritage Site. Okay? So, I have shown you the red fort. So, let's take the red fort. Although the red fort has already become a World Heritage Site. Okay? But I am telling you an example. What are the five steps? First, what is it? First, what is it? First, what is it? First, what is it? पांच स्टेप उसको क्या है सबसे पहले मेरे मतलब मैं इस कंट्री को बिलोंग करता हूं मैं मैं स्टेट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हूं मुझे सबसे पहले ये समझना है मुझे देखना है मेरे मेरे यहां पर मेरे कंट्री में कौन सी कौन सी ऐसी साइट्स है तो उसे मैं कहता हूं इन्वेंट्री बनाना उसे मैं क्या कहता हूं इन्वेंट्री और वो जो मेरी लिस्ट होगी उसे मैं टेंटेटिव लिस्ट कहूंगा क्या कहूंगा टेंटेटिव लिस्ट टेंटेटिव वो लिस्ट होती है जो अभी तक फाइनल नहीं हुई अभी तक फाइनल नहीं हुआ इसमें हम लोग चेंजेस करना बाकी है तो उसे हम टेंटेटिव कहते हैं ओके टेंटेटिव लिस्ट में बनाता हूं ओके नेक्स्ट देखेंगे दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉमिनेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड अनलेस द नॉमिनेटेड साइट वाज फर्स्ट इंक्लूडेड ऑन द टेंटेटिव लिस्ट तो अब ये क्या कह रहे हैं ये बात तो देखिए एकदम लाइक like, बेसिक सी बात है मतलब क्यों लिखी है पता नहीं तो यहां पर वो लोग ने यहां तक क्या कहा कि टेंटेटिव लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि उसी के अंदर से आगे जो है नॉमिनेशन लिस्ट में जाएगा उसी में से फाइनल लिस्ट आएगा तो अगर लेट्स से सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए मैं ये ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं लेट्स से मेरे यहां पे ताजमहल है एंड रेड फोर्ट है लेकिन मैंने रेड फोर्ट को टेंटेटिव लिस्ट में डाला था रेड फोर्ट को टेंटेटिव लिस्ट में डाला था लेकिन मैंने ताजमहल को टेंटेटिव लिस्ट में नहीं डाला था लेट्स से मैंने इसको लिस्ट में नहीं डाला था तो कॉमन सेंस की बात है जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नॉमिनेशन लिस्ट बनेगी या नॉमिनेटेड साइट होने वाला होगा तो ताजमहल को तो कंसीडर करेंगे ही नहीं क्योंकि वो टेंटेटिव लिस्ट में मौजूद ही नहीं है तो बस ऐसी बेसिक सी बात ये बता रहे हैं हमें चिंदी सी कि टेंटेटिव लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि उसी में से आगे नॉमिनेशन होगा लेट्स रीड अहेड नेक्स्ट आगे क्या करना होता है कंट्रीज आर देन 
able to select sites from their tentative list to be included on a nomination file. So countries, हम मतलब जिनकी जो भी पूरी like tentative list है particular country की, वो उसमें से select करती है nomination file में डालने के लिए. Third step is a review of the nomination file by two advisory bodies. So अब इसके अंदर review किया जाएगा. तो review कौन करेगा? एडवाइजरी बॉडीज है एडवाइजरी बॉडी का काम क्या है एडवाइस देना नाम से ही समझ जाओ क्या काम कर रहा होगा ना वो तो ये एडवाइस दे रहा होगा एडवाइजरी बॉडीज ओके सो एडवाइजरी बॉडीज कौन कौन है सो so, सबसे पहले अगेन दो नाम इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ये एक बॉडी है एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन तो ये दूसरी बॉडी है ओके okay, तो ये दो अलग अलग संस्था है जो एडवाइस देती है आपके नॉमिनेशन के ऊपर नॉमिनेशन फाइल के ऊपर कि अरे नहीं आपने इसको क्यों रखा है इसको मत रखिए या ठीक है आपने इसको रखा है बहुत बढ़िया सो so, ये जो भी है रिकमेंडेशन देगी हमें हु देन मेक रिकमेंडेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी और ये लोग ही ये दोनों संस्था ही आगे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो मेन हमारी है उसको रिकमेंडेशन करेगी कि यस यहाँ इंडिया का नॉमिनेशन फाइल एकदम परफेक्ट है ये साइट होनी ही चाहिए रेड फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस अ ईयर और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जैसे कि हम जानते हैं साल में एक बार मिलती है रिव्यू दिस रिकमेंडेशंस इसको रिव्यू करती है एंड डिसाइड विथ साइट विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट और डिसाइड करती है कि कौन सा जाना चाहिए द फाइनल स्टेप इज बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट is determining whether or not a nominated site meets at least one of the 10 selection criteria to so, ab final step kya hota hai halaki mere hisab se to ye pehla step hona chahiye tha lekin final step kya hai final step ye hai ki unka ek criteria hai 10 pointers ka criteria hai jisme se ek bhi agar wo milta hai to wo hum use world heritage site declare kar denge so wo kaun se 10 criteria hai तो मैंने यहाँ पे एक साइट ओपन करके रखी है आपके लिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की ही साइट है तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ये साइट पे खुद जाके रेफर करें और खुद जाके थोड़ा बहुत यू you नो know, साइट को एक्सप्लोर करें बहुत प्यारी सी साइट है ये मैं देख रहा था लेकिन यहां पर हम सारा डिटेल में तो बात नहीं कर पाएंगे सो द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन टू बी इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट साइट मस्ट बी of outstanding universal value and meet at least one of one out of 10 selection criteria to so, 10 criteria sare to main read nahi karunga main do teen read karunga pehla criteria to represent a masterpiece of human creative genius to so, yani insaan ka banaya hua bahut hi behtareen creative masterpiece hoga for example taj mahal taj mahal insano ka banaya hua bahut hi creative masterpiece mana jata hai right थर्ड uh, वाला मैं रीड कर रहा हूं टू बेर अनिक और एटलीस्ट एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी टू ए कल्चरल ट्रेडिशन और टू ए सिविलाइजेशन विच इज लिविंग और विच हैज डिस तो कोई ऐसा कल्चरल ट्रेडिशन या कोई एक सिविलाइजेशन जो बरसों से रह रहा है समझो कोई ट्राइब है जो डिसअपियर uh, होते जा रहा है या कोई ट्राइब है जो जंगल में रह रहा है उनका कोई कल्चरल एक्टिविटी है उनकी कोई ट्रेडिशनल है वैसा कोई चीज होगा तो उसको हम इंक्लूड करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ओके फिर वैसे ही देखिए आप देख सकते हो फोर फिफ सिक्स सेवेंथ वाला देखते हैं टू कंटेन सुपरेटिव नेचुरल फिनोमेना और एरियाज ऑफ एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी एंड एस्थेटिक इंपॉर्टेंस तो बहुत ही ब्यूटीफुल होना चाहिए देखने में एक्सेप्शनल ब्यूटी मतलब बहुत ही ज्यादा नेचुरल ब्यूटी होना चाहिए जिसको देखकर ही आप लाइक उधर दंग रह जाओ कि वाओ क्या चीज है मालिक ने बनाई है कितनी ब्यूटीफुल ये जगह है वैसी कोई चीज या आर्किटेक्चर वाइज हमने कोई बेहतरीन चीज बनाई होगी या कोई भी चीज जो हिस्ट्री को हमारे डिफाइन करती है हमारे अर्थ के हिस्ट्री को हमारे हमारे कल्चरल हिस्ट्री को ये सारी चीजें जो भी है इस तरह से दस क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे अगर कोई एक भी वो फुलफिल होता है तो वहां पर जो है हम लोग उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइड लास्ट स्टेप में डिक्लेयर करते हैं सो आई होप आपको अच्छा लगा वो लेट्स रीड अड सिलेक्ट एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया इफ द साइट मीट दिस क्राइटेरिया इट कैन बी देन इंस्क्राइब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंस्क्राइब यानी उसमें फिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिस्ट में एक्चुअल लिस्ट जो है उनमें वो लिखी जाएगी आ जाएगा Once the 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 site goes through the process and is chosen, it it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within that international community. तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने 
इसे अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल दिया तो जिस कंट्री में वो मौजूद है उस कंट्री का उस पर कोई हक नहीं है रेड फोर्ट को जब यूनेस्को साइट डिक्लेयर करेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो हम रेड फोर्ट पे हक तो इंडिया का ही होगा लेकिन अब उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के नजर में वो आ जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंट्रोल में थोड़ा सा आ जाएगा कि उसको मेंटेन करना उसको उसको कुछ यू नो रिपेयर करना या जो भी उसको बेसिकली देखभाल करना है प्रिजर्व करना है कंजर्व करना है ये काम में हमें यूनेस्को इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प करेगी ओके लेट्स रीड अड टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो ये भी आप एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा देख चुके बट थोड़ा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि कल्चरल नेचुरल या मिक्स एज ऑफ 2009 ये बहुत ही पुराना डेटा हो गया देर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज तो आप अब मुझे बताइए लेटेस्ट कितने हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 2020 के हिसाब से अच्छा जून जुलाई में ये 2020 को ये लोग मिलने वाले थे फोर्टी इनका मीटिंग होने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ कोविड वो अभी शिफ्ट हो चुका है 2021 में जून जुलाई में ही जो एनुअल मीटिंग होती है इनकी वो अभी शिफ्ट हो चुकी है सो so, आप मुझे बताइए एज ऑफ 2020 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं एज ऑफ 2009 890 थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में सर्च करेंगे आप गूगल करिए जो भी जैसे भी करना है आप मुझे बताएंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं ओके okay? और इंडिया में कितने बढ़ गए या कम हो गए या जो भी है ओके सो टेल मी दैट नाउ 689 out of this sites are cultural. तो इसमें से 890 में से 890 में से 689 cultural है and includes places like Sydney Opera House. आपको ये पता होगा ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ऑपरा हाउस एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वीना इन ऑस्ट्रिया सो ये सब देखिए थोड़ा सा कल्चरल वाइज इंपॉर्टेंस इसकी है कि वहां पर क्या होता है कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं क्या मैनमेड uh, है वो चीज राइट right? एंड 176 और इसमें से 176 जो है वो नेचुरल में आते हैं जैसे कि कौन आता है तो यूएसए में जो है येलो स्टोन ग्रैंड ये नेशनल पार्क है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क ये सारे नेशनल पार्क है यूएस में बहुत सारे नेशनल पार्क है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सो ये नेचुरल साइट्स में आते हैं 25 फाइव ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर मिक्स और 25 जो है वो मिक्स कंसिडर करते हैं दोनों नेचुरल भी कल्चरल भी अगेन एक एग्जांपल दिया है पेरू में जो है पेरू आपको पता होगा साउथ अमेरिका हमने देखा ब्राजील के टाइम पढ़ा था पेरू पेरू में जो माचू पिचू माचू पिचू करके ये जो साइट है इसके बारे में भी हम लोग पहले भी एक बार बात कर चुके हैं हिस्ट्री वाले चैप्टर में मेरे ख्याल से माचू पिचू जो साइट है वो नेचुरल एंड कल्चरल दोनों मानी जाती है ये भी वो वाले मूवी में आपको देखने मिलेगा रोबर्ट रोबर्ट मूवी में गाना है किली मंजारो लड़की पर्वत की यारो रजनीकांत और ऐश्वर्या जहां पे एक लोकेशन में डांस करते वहां पर ये दिखाया गया है सो आई होप आपने वो देखा है नेक्स्ट इटली हैज द हाईएस्ट नंबर इटली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 44 एंड इंडिया हैज 36 जिसमें से 28 कल्चरल है सेवन नेचुरल है वन मिक्स्ड है तो आप मुझे बताइए कि इंडिया में अभी कोई बढ़ गए हैं एज ऑफ ट्वेंटी ओके द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड कंट्रीज इंटू फाइव जोग्राफिकल जोन तो ऊपर इन्होंने बात की थी कि अलग अलग एरिया में जो पर्टिकुलर स्टेट पार्टीज होती है वो अपने अपने एरिया में देखते हैं तो इन्होंने जोग्राफिकल जोन बना के रखे हैं तो पांच जोन कौन से है वो कौन से जोन बना के रखे पूरे अर्थ को डिवाइड करके रखा है अफ्रीका तो पूरे अफ्रीका में देखेंगे कि एक पूरा अफ्रीका एक साथ कंसिडर करेंगे अरब स्टेट तो पूरा अरब स्टेट एक साथ कंसिडर करेंगे एशिया पैसिफिक तो इसके अंदर चाइना इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब आ जाएगा इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया भी ओशनिया कॉन्टिनेंट जिसके अंदर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड ही होता है लेकिन उसके साथ आसपास जो न्यूजीलैंड है फीजी है ये अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज है बहुत सारे वहां पे टोटल फोर्टीन मेरे ख्याल से कंट्रीज है वो सब इंक्लूड हो जाते हैं सो ये सब एशिया पैसिफिक में आ जाते हैं यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एक तरफ एंड लास्ट में लैटिन अमेरिका बेसिकली साउथ अमेरिका हो गया आपका लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन तो ये भी अगेन साउथ अमेरिका के आसपास का जो कोस्टल एरिया है पूरा वो सारा इसमें आ जाता है तो ये पांच जोग्राफिकल डिविजन है जिसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर एरिया वाइज वो सिलेक्ट करते हैं लेट्स रीड अड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर तो अब ये डेंजर वाली बात देखते हैं कि कौन से साइट्स खतरे में है तो उनको हमें ज्यादा ध्यान देना है उसे प्रिजर्व करना है कंजर्व करना है 
Like many natural and historical cultural sites around the world, many world heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic and environmental factors like air pollution and acid rain. So, ye ab keh rahe ki, ye kitne sare ye nohne dekhi example de diye ki, kya danger? Agar aapko question aya, what are the dangers? To aap itna pura ye char line aap ye jo hai, pura line aap lik sakte ho, ki these are the dangers. Okay? So, ye alag alag problems hai, jiske wajay se ek particular site ko problem ho chuki hai, ki aas paas urbanization bhoat ho chuka, uncontrolled. Jaysa mein aapko pehle bhi baat कर चुका हूं मैं वीडियो में बहुत बार कि ताजमहल जो है उसके आसपास का एरिया आप देखोगे ना उधर जब बेसिकली टैक्सी या ऑटो से मतलब उतरोगे ना वहां पे आसपास आप सोच ही नहीं सकते हो कि भाई ये कहां खंडर में उतार के जा रहा है मुझे कैसी ये गली कुसी में मुझे उतार के जा रहा है जहां से गली गली में से जाना है ताजमहल की एंट्री जहां पे आती है तो उसका आसपास का एरिया इतना गंदी तरह से अर्बनाइज हो चुका है अनकंट्रोल्ड कोई कंट्रोल ही नहीं रहा वहां पे उसी तरह से गोल्डन टेंपल के आसपास का एरिया भी इतना गंदी तरह से अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन हो चुका है आप देखोगे वो एरिया आप सोचो कि ये एरिया में थोड़ी ना गोल्डन टेंपल हो सकता है लेकिन वो कुछ वैसा अब कंडीशन हो चुकी है फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक जैसी कोई चीज हो गई जिससे प्रॉब्लम हो सकती है साइट्स को तो ये सारी चीजें अब प्रॉब्लम हो चुकी है तो ये डेंजर हो चुका है इनके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट आर इन डेंजर आर इंस्क्राइब ऑन अ सेपरेट लिस्ट तो इनकी एक सेपरेट लिस्ट बनती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो डेंजर में है विच अलाउज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इससे क्या होता है इनको अब एलोकेट रिसोर्स यानी उनको अब ज्यादा ध्यान देना है रिसोर्स यानी वही पैसे वगैरह लगा के वहां पे उसको ठीक करना जैसे ताजमहल येल्लो पड़ते जा रहा था एसिड रेन वगैरह की वजह से एयर पोल्यूशन की वजह से तो वहां पर यूनेस्को जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा नॉट यूनेस्को हम बोलेंगे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो है वो वहां पर ध्यान देगी उसको ठीक करेगी फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड तो ये वर्ल्ड हेरिटेज फंड में से पैसे निकाल के देगी इन एडिशन डिफरेंट प्लान टू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और टू रिस्टोर द साइट इसके अलावा जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको रिस्टोर यानी कि उसको थोड़ा मरम्मत करने के लिए भी पैसे वो लोग लगाते हैं इफ हावे वर अ साइट लूज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच अलाउड फॉर इट टू बी ओरिजिनली इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट The the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. तो मैंने ऊपर आपको कहा था मुझे बताइए कि 2020 में आ, हमारे इंडिया के साइट बढ़ गए कि घट गए तो आप सोच रहे होंगे कि घटेंगे कैसे तो घट सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर अगेन मैं एग्जाम्पल रेडफोर्ट का ही ले रहा हूं बहुत सिंपल सा तो लेट से रेडफोर्ट को हमने इंक्लूड किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लेकिन जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर था जिसकी वजह से रेडफोर्ट को इंक्लूड किया गया था अगर वो कैरेक्टर रेडफोर्ट ने लूज कर दिया तो वर्ल्ड कमिटी जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो है वो रेडफोर्ट को निकाल सकती है साइट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में से ओके सो इन शॉर्ट कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आ चुका है तो उसमें से वापस निकल भी सकता है अगर उसके क्राइटेरिया जो थी मेन कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो नहीं रही ओके टू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट डब्ल्यू एच सी डॉट यूनेस्को डॉट और तो वही साइट मैंने ओपन करके रखी है जो मैंने आपको बताई तो और जानने के लिए ये साइट देखिए मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बताता हूं यहाँ पे देखिए टेंटेटिव लिस्ट तो ये टेंटेटिव लिस्ट पहले बनती है एज यू कैन सी लोड हो रहा है सो टेंटेटिव लिस्ट इज एन इन्वेंट्री ऑफ दो प्रॉपर्टीज विच ईच स्टेट पार्टी इंटेंस टू कंसिडर फॉर नॉमिनेशन तो देखिए टोटल कितने साइट्स है 1749 साइट्स एंड 179 स्टेट पार्टीज हो चुकी है करंटली अभी इतने सारे टेंटेटिव लिस्ट टेंटेटिव लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट पार्टी मस्ट कंप्लाई ऑपरेशनल गाइडलाइंस आउट ऑफ 194 स्टेट पार्टीज 185 हैव सबमिटेड 185 सबमिट कर चुके हैं सो so, ये देखिए इंग्लिश में फ्रेंच में दोनों में आपको मिलेगा यूनेस्को uh, और इनका मेन लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच वर्किंग लैंग्वेज है तो आपको हर चीज यहाँ पे इंग्लिश एंड फ्रेंच मिलेगी स्टेट पार्टीज देखिए अलग अलग नाम दिए कि कौन है अलग अलग स्टेट पार्टीज तो देखिए अफगानिस्तान से लेके कनाडा से लेके फिजी से लेके यू नो हर एक जन इंडिया देखिए रहा इंडिया एंड मॉरिशियस हर एक हर एक जितने भी है जिम्बाब्वे तो ये अलग अलग आप पूरा बेसिकली साइट अपने हिसाब से देख सकते हो ये मैं बता रहा था यहाँ पे देखिए ट्वेंटी में अब होगा फोर्टी सेशन चाइना में होगा ये एंड uh, ये साल कैंसिल हो गया एंड uh, 
लिस्ट इन डेंजर देखते हैं लिस्ट इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर आप एज यू कैन सी यहाँ पर दिया हुआ अगेन लोड हो रहा थोड़ा सा सो आई होप आप ये खुद ये साइट पे यू नो जाएंगे द फिफ्टी थ्री प्रॉपर्टीज विच द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल इलेवन फोर ऑफ कन्वेंशन तो कन्वेंशन यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने ये पूरे लॉज बनाए थे वहां पर आर्टिकल इलेवन में ये मैंशन था कि यू नो जो भी डेंजर में होगा उसका लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ पे फिफ्टी थ्री साइट्स है वैसे फिफ्टी थ्री प्रॉपर्टीज है जिसका उन्होंने मैप दिया बहुत बहुत अच्छा सा इंडिया में एक भी नहीं है यानी इंडिया में कोई भी साइट डेंजर में नहीं है सबसे ज्यादा डेंजर में आप देख सकते हो अफ्रीका रीजन जो है ये अफ्रीका रीजन है वहां पर है मैं एक दो पे क्लिक करके बताता हूँ कौन सा डेंजर में है तो एक इस पे क्लिक करने पे उसका नाम आता है सो यहाँ पर कोई मनोवा ग्वांदा सेंट फ्लोरिस नेशनल पार्क है जो डेंजर में अब एग्जैक्टली डेंजर में क्यों है ये तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा बट एज यू कैन सी कि यहाँ पर अलग अलग साइट्स है सो so, जिससे आपको लाइक like, वहां पे पता पड़ रहा है टूम्स ऑफ बुगान्दा किंग्स एट कसूबी ये भी अफ्रीका में जगह है जहाँ पे कोई राजा की टूम्स है यानी बेसिकली उनको जहाँ गाड़ा गया था तो वो एक डेंजर साइट है फिर लेट से अमेरिका में देखते हैं कौन सी साइट है सिटी ऑफ पोटोसी डेंजर साइट में है एंड फिर चांचन आर्कियोलॉजिकल जोन है वो भी डेंजर में है थोड़ा नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं एंड कैरेबियन रीजन थोड़ा देखते हैं एवरग्लैंड नेशनल पार्क है ये भी डेंजर में सो एज यू कैन सी बेसिकली यू गॉट द आइडिया बेसिकली ये आप थोड़ा आप, आपको इंटरेस्ट ये ओशनिया एरिया है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है ये ओशनिया एरिया ये देखते हैं यहाँ पर क्या है ओशनिया में ईस्ट रेनाल करके कोई जगह है वो डेंजर में है एंड नैन मांडोल ईस्टर्न माइक्रोनेशिया इसका नाम ही माइक्रोनेशिया कंट्री का नाम है सेरेमोनियल सेंटर है ये वो डेंजर साइट में आता है सो एज यू कैन सी बहुत प्यारा सा ये पूरा है लाइक यू नो आप खुद ही देख सकते हो टोटल फिफ्टी है प्रॉपर्टीज जो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में आते हैं This is the site. You can uh, visit the sites, and I hope you liked the chapter. Acha laga, and uh, that's all. Keep liking, keep sharing, guys. Keep learning, keep sharing, keep smiling. Thank you so much. Next, we will complete the English chapter. 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 We will complete the English chapter.